তো আমাদের আজকের পিক ফোরের বাকি অংশ সেটি হচ্ছে তরঙ্গ তো এই তরঙ্গের মধ্যে কি কি বিষয় ইনক্লুডেড তা হচ্ছে অগ্রগামী তরঙ্গ তার একটা রাশিমালা আছে স্থির তরঙ্গ টানাতারে আর কম্পন ওটার একটা সূত্র আছে বিট তীব্রতা লেভেল এবং তীব্রতার একটা রাশিমালা তো আমরা আমরা যেহেতু মোটামুটি অ্যাডমিশনের জন্য প্রিপেয়ার্ড বা অ্যাডমিশনের জন্য যেহেতু এই কোর্সটা করা তো অত ডিটেলে যাবো না কিন্তু প্রত্যেকটা সূত্রে পরিচয় একটি ডিটেল যাবো কারণ পরিচয়গুলো জানা থাকলে তোমাদের অঙ্কে অ্যাপ্লাই করতে অনেক সুবিধা হবে তো প্রথমেই আমরা দেখব অগ্রগামী তরঙ্গের একটা যে ইকুয়েশন আছে সেটার কোন টার্ম কি মিন করে ওকে এবং কোনো প্রকার কনফিউশন যাতে কারো না থাকে কারণ আমরা অনেকেই জানি যে সরল ছন্দিতে স্পন্দনেও এরকম একটা গ্রাফ আছে আবার ওয়েভের ক্ষেত্রে একই রকম গ্রাফ তো দুইটার মধ্যে অবশ্যই একটা বেসিক ডিফারেন্স আছে আমরা সেখান থেকেই শুরু করতে আমরা যদি সরল ছন্দিতে স্পন্দনের রাশিমালার কথা একটু চিন্তা করি ওপরে এক্স ছিল তোমাদের যাদের মনে আছে যে আমরা আগের এতে করেছিলাম এক্স ইকুয়াল টু এ সাইন ও মেগা টি প্লাস ডেল্টা তো আমরা জাস্ট এক্সটাকে ওয়াই আকারে লিখি তাহলে আমাদের এই দুই চ্যাপ্টারে একটা সাদৃশ্য থাকবে ওকে তাহলে ওপরে রাখতেছি ওয়াই আর নিচে হচ্ছে সময় সময়ের সাথে সাথে ওই সরল ছন্দিতে স্পন্দনকারী কর্নাটার কোন কোন অবস্থান সেটা আমরা মেনশন করতেছি তাহলে গ্রাফটা ছিল এরকম সাইনোসাইডাল ওকে আর একইভাবে এখানে সময় না এখানে হচ্ছে দূরত্ব আমরা স্মরণ করবো না আমরা বলবো দূরত্ব আর ওপরে থাকবে স্মরণ ওয়াই কোথ থেকে স্মরণ সমাবস্থা থেকে আর কেমন স্মরণ উলম্ব স্মরণ মানে ওয়াই অ্যাক্সেসের স্মরণগুলো হবে তো এটার চেহারাও দেখবো এরকম কিন্তু আমরা বলবো নিচে হচ্ছে একটা ওয়েভের ইকুয়েশন বা ওয়েভের গ্রাফ কিন্তু ওপরেরটাকে বলি একটা পার্টিকুলার গ্রাফ যেটা হচ্ছে সিম্পল হারমোনিক মোশন বা পর্যাবৃত্ত গতি যেটা সরল ছন্দিতে স্পন্দন শো করে তো গ্রাফের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই কিন্তু তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি কীভাবে যে কোনটা কোন গ্রাফ তো আমরা এটার জন্য একটু মনে রাখবো যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে একটা ওয়েভ ফর্ম করতে অবশ্যই অবশ্যই অ্যাটলিস্ট দুইটা কণা তো থাকবেই অ্যাটলিস্ট দুইটা কণা কারণ আমরা ওয়েভের ক্ষেত্রে খুব পপুলার তিনটা টার্ম আছে ওয়েভের বেগ ওয়েভের ফ্রিকুয়েন্সি ওয়েভের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এই তিনটা টার্ম মিলে যে আমরা একটা ইকুয়েশন লিখতাম মনে করে যে ভি কল দিয়ে ফ্ল্যামডা যেখানে ভি ফোর ভেলোসিটি দ্যাট ইজ এক সেকেন্ডে সে কত দূর যায় ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে এক সেকেন্ডে কয়ে বার পূর্ণ কাপে আর ল্যামডা হচ্ছে দুইটা সমদশা সম্পন্ন করার মধ্যে গ্যাপ তাহলে এখানে কথা প্রসঙ্গে আমরা ল্যামডার পরিচয় দিয়ে দিচ্ছি দুইটা সমদশা সম্পন্ন করার গ্যাপ তাহলে এখানে কণার সংখ্যা কিন্তু একটা হতেই পারে না একটা ইকুয়ে তরঙ্গ যদি হতে হয় তাহলে কণার সংখ্যা থাকবে অসংখ্য ওকে কিন্তু আমরা যখন সরল ছন্দিতে স্পন্দন করতাম তখন আমরা পুরো চ্যাপ্টার জুড়ে একটা কণা পড়তাম একটা সিঙ্গেল পার্টিক্যাল তো এটা একটা বেসিক ডিফারেন্স আর একটু যদি ভিন্নভাবে বলি তাহলে মনে করবে যে এই যে এই অক্ষরটাকে এক্স অ্যাক্সিসটাকে তোমরা ভাববো হচ্ছে সেট হচ্ছে ওই যে সাগর বা নদীর পানির সারফেসটা তাহলে পানির সারফেসের উপর কী থাকে প্রচুর পরিমাণ পানির অনু তাহলে আমরা সেই জিনিসগুলোকে এভাবে ভাবতেছি যে এখানে প্রচুর পরিমাণে পানির মালিকুল আছে তো যদি এই মোমেন্টের কথা চিন্তা করি কোনো একটা পার্টিকুলার মোমেন্ট এখন বাজে সাপোজ তিনটা তিরিশ কোনো একটা সার্টিন টাইম এই টাইমে প্রত্যেকটা কণার অবস্থান যদি একটু চেক করি তাহলে প্রত্যেকটা কণা কিন্তু এখন এই যে ব্ল্যাক যে কার্ভটা ওই কার্ভের ওই পয়েন্টগুলোকে ডেনোট করতেছে কণাগুলা তার মানে আমি যদি জানতে চাই এই কণাটা এখন কোথায় ওই বরাবর নিচে যাব ব্ল্যাক ডটের যে কার্ভটা ওইখানে আমরা প্লট করলে বুঝতে পারবো কণাটা এই মোমেন্টে কোথায় আছে কিন্তু একটা মজার ব্যাপার সেটা হচ্ছে এই কণাটা আর এই কণাটা এটা কিন্তু কোয়াইট ডিফারেন্ট আই মিন এ আছে এক্স ইকুয়াল টু সাপোজ পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিটার দূরত্বে এ আছে সাপোজ এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ মিটার দূরত্বে তার মানে এক একটা সার্টেন দূরত্বে এক একটা কণা ওকে তার মানে এটা অবশ্যই মনে রাখবো আমি বললাম একটা কণার এক্স ফাইভ সেন্টিমিটার তাহলে বুঝে ফেলতে হবে আমি একটা নির্দিষ্ট কণার কথা বলতেছি কারণ ফাইভ সেন্টিমিটার দূরত্বে একটা এবং কেবলমাত্র একটাই কণা আছে সেই কণাটা এই যে সাপোজ ফাইভ সেন্টিমিটার দূরত্বে এই কণাটার কথা আমি বলতেছি একটু শেয়ার সেই কণাটা কখনো এখানে থাকতে পারে কখনো এখানে থাকতে পারে আপ অ্যান্ড ডাউন বিভিন্নভাবে হতে পারে তাহলে বোঝা যাচ্ছে গতিটা কেমন আপ অ্যান্ড ডাউন বা টু অ্যান্ড প্রমোশনটা কাকে বলে সরল ছন্দিতে স্পন্দন যেটা আমরা আগের চ্যাপ্টারেই পড়ছি সরল ছন্দিতে স্পন্দন এবং ওয়েভ কেন আমরা একটা লেকচারের মধ্যে আনতেছি এর কারণ হচ্ছে সরল ছন্দিতে স্পন্দন একটা গতি নিয়ে আলোচনা করতেছে একটা পার্টিকুলার আর সেরকম অসংখ্য পার্টিকুলার যদি আপ অ্যান্ড ডাউন করতে থাকে সময়ের সাথে সাথে তাহলে আমরা যে মোশনটা দেখতে পাই এটাকে বলে ওয়েভ তাহলে আমরা এখন ওয়েভের ইকুয়েশনটা দেখব এবং তার বিভিন্ন প্যারামিটারগুলোর সাথে সরল ছন্দিতে স্পন্দনের পার্থক্যটা কী ছিল এটা একটু বোঝার চেষ্টা করব তো আমাদের এই চ্যাপ্টার পড়ার সময় যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ইকুয়েশনটা
তার মানে আমাদের গ্রাফ অনুসারে এই হাইটটুকু হচ্ছে বিস্তার এ ওকে আচ্ছা একটু মজার ব্যাপার আমরা একটু পরে বলবো এই এর এককটা কার মতো হবে এক্স এর এককটা কার মতো হবে কিংবা ভেলোসিটির এককটা কোন পদ্ধতিতে হবে সেইগুলো আমরা একটু অ্যানালিসিস করব তার আগে পরিচয়গুলো জেনে নিই ল্যামডা ল্যামডার পরিচয় হচ্ছে পরপর দুইটা সম দশা সম্পন্ন কণার মধ্যে পার্থক্য দূরত্ব তাহলে এই যদি একটা কণা হয় দেখতে মনে হচ্ছে এই কণাটা তো একই জায়গায় এরা কিন্তু সমদশা না কারণ এই কণাটা একটু পর উঠতে চায় এ কিন্তু নামতে চায় কিন্তু এই কণাটা আর এই কণাটা কিন্তু সমদশা সম্পন্ন কারণ এ আছে এখন এই পয়েন্টে এক্সাক্টলি এও আছে এই পয়েন্টে এরিমেডেড পরে সে নামার চেষ্টা করবে এরিমেডেড পরেও কিন্তু সে নামার চেষ্টা করবে সো আলটিমেটলি আমরা বলতে পারি এরকম দুটো সমদশা সম্পন্ন কণার মধ্যবর্তী দূরত্বটি হচ্ছে ল্যামডা এরকম যে কোনো ক্ষেত্রে হতে পারে এই যে ক্রেস্ট কিংবা এরকম ট্রাফ এইগুলো কিন্তু না যে কোনো পয়েন্ট এই পয়েন্টটা যদি নাও তাহলে এই পয়েন্ট নিয়ে কাজ করতে হবে এদের মধ্যে গ্যাপ হবে ল্যামডা সমদশা সম্পন্ন বা একই অবস্থা সম্পন্ন হলে আমরা বলবো মাঝখানে গ্যাপটা হচ্ছে ল্যামডা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবার দেখো ভি এই ভি এর পরিচয় হচ্ছে তরঙ্গের বেগ এটা একটু স্পেশালি মনে রাখতে হবে এই জন্যই যে তরঙ্গের বেগটা কনস্ট্যান্ট আমরা যত কিছু আলোচনা করব সেখানে তরঙ্গের বেগ পরিবর্তিত হবে না এবং আমার ছবিতে তাকিয়ে দেখো আমরা এখানে একটা ডিরেকশন দেখাচ্ছি এই হচ্ছে তরঙ্গের বেগের দিক ডান দিকে যাচ্ছে মানে এরকম একটা ওয়েভ আপ অ্যান্ড ডাউন তো থাকবে কিন্তু পুরো ওয়েভটা যাচ্ছে কোন দিকে বাম থেকে ডান দিকে ওকে যদি এই হয় সিচুয়েশন তখনই আমরা এই কোয়েশনটা এমন লিখবো আর যদি কখনো দেখি ওয়েভটা ডান দিক থেকে বাম দিকে অ্যাপ্রোচ করতেছে তখন আমাদের চিহ্নের চেঞ্জটা হবে কি আগে যে কোয়ার্ডিনেটগুলোকে ডান দিকে বলতাম মানে এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিক সেগুলো হয়ে যাবে সব বাম দিকে মানে এটা মূল বিন্দু হলে সেগুলো সব বাম দিকে বা ঋণাত্মক দিকে হবে তাহলে আমি কি বলতে পারি এ সাইন টু পাই বাই ল্যামডা ভিটি মাইনাস মাইনাস এক্স মাইনাস এক্স তার মানে এখন এই পাশে মূল লক্ষ্য যদি এরকম করে যেত মূল বিন্দু থাকতে এই পাশে বাম দিকে অ্যাপ্রোচ করতেছে সো আলটিমেটলি যদি এখানে মাইনাস এক্সের জায়গায় এই মাইনাস মাইনাস দ্যাট ইস প্লাস এক্স থাকতো এ সাইন টু পাই বাই ল্যামডা ভিটি প্লাস এক্স এই সিচুয়েশন থাকলে বুঝতে হবে আমার ওয়েভটা অ্যাপ্রোচ করতেছে ডান দিক থেকে বামে আর যদি উপরের ইকুয়েশনটা লিখি তাহলে বুঝতে হবে ওয়েভ অ্যাপ্রোচ করতেছে বাম দিক থেকে ডানে ওকে এটা লক্ষ্য রাখবো প্রথমে লক্ষ্য করি এক্স এর পরিচয় কি আর ওয়াই এর পরিচয়টা কি এক্স এর পরিচয় হচ্ছে এখানে যে এটা এটাকে আমরা ধরব যে একটা আগে বলছি এটা পানির তলটা ভাববা তাহলে সেই পানির তলে অসংখ্য কণা আছে যারা সরল সন্ধিতে স্পন্দন করতেছে প্রত্যেকে ইন্ডিভিজুয়ালি সেরকম কোন কণাটা কোন কণাটার পরিচয় বহন করা হচ্ছে এক্স আমি যদি বলি তিন সেন্টিমিটার দূরের কণা হয়তো এটা হচ্ছে তিন সেন্টিমিটার তাহলে ওই কণাটাকে ফিক্স করবো এক্সকে ফিক্স করে তাই আমি যদি কোয়েশন করি এক্স কি চলক নাকি কনস্ট্যান্ট তাহলে অ্যান্সার কিন্তু দুইটাই এক্স যদি কনস্ট্যান্ট হয় মানে এক্স যদি একটাই হয় তাহলে বুঝতে হবে কণা একটাই এই যে তিন সেন্টিমিটার দূরে এটার কোনো চেঞ্জ নেই একটাই কণা মাত্র সে আপডাউন করতেছে মানে পুরা পুরি সরল সন্ধিতে স্পন্দন চ্যাপ্টার যেমন ছিল একটা কণা নিয়ে আলোচনা এখানেও তাই বাট যদি বলি না এক্স অনেকগুলো মান গ্রহণ করতে পারে তাহলে বুঝতে হবে আমি কখনো এই কণার কথা বলতেছি কখনো ডানের কণা কখনো বামের কণা তার মানে বুঝতে হবে আমি অনেকগুলো কণার কথা বলছি সো এক্স যদি ভেরিয়েবল হয় বুঝতে হবে অনেকগুলো কণার কথা বলতেছি এক্স কনস্ট্যান্ট হলে একটা সিঙ্গেল কণার কথা বলতেছি ভি ও লোয়েস কনস্ট্যান্ট এ হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ওকে আমরা এখানে কোনো ড্যাম্পিং আলোচনা করবো না ড্যাম্পিং বলতে বোঝা যাচ্ছে এই ওয়েভটা কখনো কাঁপতে 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 ফ্ল্যাট হয়ে যাবে না আমরা ধরে নিচ্ছি যতদিন আসে এ সবসময় একই বিস্তারে কাঁপতে থাকবে ওই এনার্জি কোনো প্রবলেম হয় না বা যে কোনো বাধার কারণে সেটা আমি থাকবে না আর এদিকে আরও একটা বিষয় খেয়াল করার জিনিস সেটা হচ্ছে এমনি জাস্ট মনে রাখার জন্য টাইম টাইমটা তো অবভিয়াসলি ভেরিয়েবল কিন্তু টাইম যদি কনস্ট্যান্ট বলি তার অর্থ কি টাইম কনস্ট্যান্ট বলার অর্থ হচ্ছে একটা পার্টিকুলার ইনস্ট্যান্টে কোন একটা মোমেন্টে তিনটা তিরিশ মিনিট তিনটা চৌত্রিশ মিনিট এই সময়ে তার মানে আমি একটা ওয়েভ যাচ্ছে সামনের দিকে অ্যাপ্রোচ করে চলে যাচ্ছে কোন একটা মুহূর্তে তুমি ছবি তুললে স্টিল পিকচার তাহলে এই যে কোনো একটা মুহূর্তের ছবি তুললাম তার মানে তুমি টাইমটাকে ফিক্স করে দিচ্ছ ওই পার্টিকুলার টাইমে সকল এক্সের সকল ওয়াইগুলো জানতে পারবো মানে কোন এক্সে অবস্থিত কোন কণা কোন অবস্থানে আছে সো কোন কণা এক্স সেই কণা কোথায় আছে ওয়াই মনে থাকবে কোন কণা বা পরিচয় যদি ইন্ডিকেট করতে চাও এক্স দিয়ে পরিচয় দেবো সেই কণা এখন কোথায় আছে সেই ডিস্টেন্সগুলো হচ্ছে ওয়াই তাই উপরেরটাকে বলবো আমরা স্মরণ সে সাম্যাবস্থা থেকে কতটুকু উপর বা নিচে সরছে এটা সরতে পারে সে সামনে থাকবে কখনো বিস্তারে থাকবে মাঝামাঝি থাকবে কখনো বাট এইগুলোকে আমরা বলবো দূরত্ব এগুলোর কখনো চেঞ্জ হবে না মানে যে যে অবস্থানে বসে আছে সে সেখানেই থাকবে ওকে এবং এটা আমরা বোধহয় অলরেডি জ
প্রথম কথা ওয়াই এর একক যাই হোক যাই হোক বলতে এসআই একক হোক সিজিএস একক হোক যাই হোক সেটা যাই হোক না কেন সেটা হবে এ এর একক বা এ এর একক হবে ওয়াই এর একক কারণটা কি কারণ হচ্ছে একটু খেয়াল করে দেখো এ পুরোটা কিন্তু সাইন থিটা তো সাইন থিটা তো একটা পার্টিকুলার অ্যাঙ্গেল আর অ্যাঙ্গেলের তো আসলে কোনো একক নেই যতই মুখে বলি রেডিয়ান আসলে তো ওটা একক না চাপ বাই বাসর তো আসলে সমান এককের কাটাকাটি তাহলে আসলে এ যদি মিটার হয় ওয়াইও মিটার এ যদি সেন্টিমিটার হয় ওয়াইও সেন্টিমিটার ওকে তার মানে বুঝতে পারতেছি একক যাই হোক ওয়াই এর একক আর এ এর একক সেই আবার খেয়াল করে দেখো এখানে ল্যামডা এখানে ভি বা এখানে এক্স আর এই সাইনের এই পুরো অংশটা হচ্ছে একটা অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেলের কোনো একক নেই তাহলে আমি কি বুঝতে পারতেছি যে টু পাই বাই ল্যামডা ভিটি মাইনাস এক্স এই ওভারঅল জিনিসটা কোনো একক থাকতে পারে না তার সিম্পল ব্যাপারটা খেয়াল করো এক্স বা ভিটি এগুলো কি এক একটা দূরত্ব না সেই দূরত্বকে আমরা ল্যামডা দিয়ে ভাগ করছি তার মানে আরেকটা দূরত্ব দিয়ে ভাগ করছি আলটিমেটলি এরা একক বিহীন কিন্তু ল্যামডারও একক আছে এক্সেরও একক আছে কিন্তু ওভারঅল হতে হবে একক বিহীন কিভাবে পসিবল পসিবল এভাবে এক্সের একক যদি সে মিটার হয় তাহলে অবশ্যই ভেলোসিটি হতে হবে মিটার পার সেকেন্ড এবং অবশ্যই অবশ্যই ল্যামডা হতে হবে মিটারে যাতে করে এই ল্যামডা এক্স এরা কাটা যায় মিটার এইখানে ল্যামডার মিটার কাটা যায় আবার এটা যদি হয় সেন্টিমিটারে তাহলে অবভিয়াসলি বাকিগুলো হতে হবে সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড এটা হতে হবে সেন্টিমিটারে সো আশা করি বুঝতে পারতেছো যে ভেলোসিটি ল্যামডা এক্স এগুলোর ইউনিট একই রকম হতে হবে কিন্তু যেহেতু সাইনের সাথে এ কিংবা ওয়াইয়ের কোনো সম্পর্ক নেই কারণ সাইন থিয়েটার একক নিজের মধ্যেই থাকবে ওর ওভারঅল কোনো একক থাকবে না তাহলে আমরা এতটুকু শেয়ার এক্সের একক যদি সেন্টিমিটার হয় তাহলে বাকিগুলো সেন্টিমিটার বলতে ভি আর ল্যামডার একক সেন্টিমিটারে কিন্তু ওয়াই এবং এ তখন কিন্তু মিটারে হতে পারবে কোনো সমস্যা নেই ওয়াই মিটার হলে এটাও তখন মিটারে তো কোয়েশ্চনে এক্স কিসে দেওয়া আছে ওয়াই কিসে দেওয়া আছে এগুলো মনে রাখবা আর যদি একান্তই না থাকে তাহলে এসআই ইউনিট লিখে দিবা পাশে হুম যদি মেনশন না করা থাকে আর একটি ইম্পর্টেন্ট টপিক হচ্ছে পথ পার্থক্য এবং দশা পার্থক্যের মধ্যে রিলেশনটা সাপোজ একটা ওয়েভের উপর এই এ একটা পয়েন্ট এ প্রাইম আর একটা পয়েন্ট তাহলে যেহেতু একটা ওয়েভের দুইটা ভিন্ন অবস্থানে আছে আমরা তাহলে অবভিয়াসলি দুইটা ভিন্ন এক্স তার অর্থ হচ্ছে অবশ্যই দুইটা ভিন্ন কণা তাহলে এ বি এ প্রাইম এই তিনটা কিন্তু অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন কণা কিন্তু এ এবং এ প্রাইমের মধ্যে একটা চমৎকার রিলেশন হচ্ছে এ যা অবস্থানে আছে যা অবস্থায় আছে মানে স্মরণ এবং দশা এখানেও সেই একই অবস্থা এবং একই দশায় আছে তাই আমরা একে বলি সমদশা অবস্থিত দুইটা কণা এবং সমদশা অবস্থিত দুইটা কণার মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আর বি অন্য কোনো একটা দশায় আছে দেখতেই পাচ্ছি এটা উপরে এটা নিচে তো একটু দারুণ ব্যাপার হচ্ছে এই যে প্রত্যেকটা কণা যারা আপ ডাউন করতেছে ওপর নিচে যাচ্ছে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে আপ ডাউন করতেছে প্রত্যেকটা কণা তারা আসলে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে এক একটা সরল ছন্দিতে স্পন্দন ফলো করতেছে তো সরল ছন্দিতে স্পন্দনের সময় অবশ্যই আমরা জেনে ফেলছি যে সরল ছন্দিতে স্পন্দনকারী যে কোনো কণাকে আমরা এরকম একটা কাল্পনিক বৃত্তের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি কাল্পনিক বৃত্তের মধ্যে একটা কাটা থাকবে সেই কাটাটা ওমেগা কৌনিক বেগে ঘুরতে থাকবে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো এই কাটাটা যদি যাত্রা শুরু করে তাহলে এরকম পাশেই ইমেডিয়েট পাশেই আরও অনেক কণা আছে না এই যে আরও সামনে আরও অনেক 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 কণা আছে তাহলে কাটার পরিমাণ আর একটা না যেটা আমাদের সরল ছন্দিতে স্পন্দন চ্যাপ্টারে কাটা ছিল একটা এখানে কাটার সংখ্যা কিন্তু এরকম বলতে গেলে অসংখ্য আমি রাখলাম না ইমেডিয়েট পাশের কণাগুলো প্রত্যেকটা যদি আঁকতে যাই তাহলে অসংখ্য কাটা এখন এই কাটাটা আর এই কাটাটা এর মধ্যে গ্যাপটা কত একটু হিসাব করে দেখি আমরা ইমেডিয়েট যদি একটু পরের কণাই হতো তাহলে তাদের মধ্যে একটা গ্যাপ থাকতো এরকম নব্বই ডিগ্রি একটা গ্যাপ থাকতো যে আমি যদি ঘুম ভাঙানোর কথা চিন্তা করি যে তরঙ্গ হচ্ছে এমন একটা কিছু যে প্রত্যেকটা কণা ফ্ল্যাট ছিল তার উপর দিয়ে তরঙ্গ নামের একটা কিছু ডিস্টারবেন্স আসছে ফলে এরা এরকম আপ ডাউন করতে বাধ্য হচ্ছে কিন্তু সেই ডিস্টারবেন্সটা প্রথম পাইছে কে সবচেয়ে বামের কণা কারণ তরঙ্গটা বাম থেকে ডানের দিকে যাচ্ছে এই ডিস্টার্ব করতে করতে সে আপ ডাউন যতক্ষণে করবে ততক্ষণে বাকিদের ঘুম ভাঙতেছে এ ততক্ষণে ঘুম ভেঙে অনেকবার উদ্বাস করে ফেলছে ততক্ষণে এ মাত্র ঘুম ভাঙলো সো আমি সবসময় বলবো এভাবে যখন বাম থেকে ডানে যাচ্ছে তখন বামের দশাগুলা বামের যে কণা বামের কণার দশা বা দশা কোন বলবো যেন তো ফিজিক্সের দশা বলতে ডেলটা বা ওমেগা টিকে বুঝবো দশা কোন কাদের চেয়ে বেশি ডানের চেয়ে বেশি ওকে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা তাহলে আমি কি দাবি করতে পারি এইখানের যে দশাটা তার দিক চেয়ে একটু কম আরও কম আরও কম সামনে অনেক কম কারণ এর ঘুম ভেঙে সে আপ ডাউন অনেকবার চারবার করে ফেলছে হয়তো ততক্ষণে এই মাত্র একবার টের পাইল যে ওয়েভ আসছে সো আমি এটা অবশ্যই দাবি করতে পারি এই এ বিন্দুতে যে
ক্রস করে যে এই পয়েন্টে আসলে ততক্ষণে দুজন একসঙ্গে যাত্রা শুরু করছে এই কথাটা কি আমরা বলি এ এবং এ প্রাইম সমদশায় আসছে কিন্তু তার মানে এই না যে তারা আসলে তাদের মধ্যে কোনো গ্যাপ নেই গ্যাপটা হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি ফলে মনে হচ্ছে তারা একই সঙ্গে যাত্রা শুরু করছে কথাটা কিভাবে বলি তোমরা যখন ছোটোবেলায় ম্যাথ করতা এরকম থাকতো না যে একটা কাজ একজন লোক পারে চার দিনে আর একজন লোক পারে তিন দিনে একই তো কমন সেন্স কার এফিসিয়েন্সি বেশি যে তিন দিনে পারে সে দ্রুত কাজটা করতে পারে কিন্তু আমরা অঙ্কটা চাইতাম না যে কতদিন পর দুইজনে একত্রে কাজটা সম্পন্ন করবে তাহলে আমরা এরকম যে বারো দিনে লসাকু করে বলতাম যে বারো দিনে তারা একত্রে কাজটা করবে আসলে কি বোঝায় বোঝায় এরকম যে চার দিন পরে তার কাজটা শেষ হবে আর তিন দিন পরে কাজটা শেষ হবে কখনোই তো তারা একত্রে নেই একজনের কাজে অল্প একটু বাকি আছে একজনের কাজে একটু বেশি বাকি আছে কিন্তু বারো দিন পর গিয়ে তাদের কাজ একটা ফিনিশড হবে তাহলে মনে হচ্ছে কি ব্যাপার বারো দিনে যদি তারা একসঙ্গে কাজটা করে ফেলে তাহলে তাদের এফিসিয়েন্সি যে আলাদা কিভাবে বুঝবো কোয়াইট কমন যে চার দিনে পারে আর যে তিন দিনে পারে তাদের কাজের পরিমাণ কিন্তু সেম হবে না সে চার দিনে যেহেতু একটা কাজ শেষ করে তাহলে এতক্ষণে সে তিনটা কাজ কিন্তু করে ফেলছে তিন চার বারো মানে প্রথম একটা কাজ শেষ দ্বিতীয় আরেকটা কাজ শেষ থার্ড আরেকটা কাজ শেষ বাট যে তিন দিনে পারে সে দেখো কয়টা কাজ করছে চারটা কাজ করছে ফলে এ থার্ড কাজের পর এবং এ ফোর্থ কাজের পর যে আবার তারপরে কাজটা একসঙ্গে শুরু করবে এর মানে কি এই যে আসলে তাদের এফিসিয়েন্সি সেম ওটাই তার না মানে একসঙ্গে শুরু করছে যাত্রাটা তাহলে একইভাবে এ অনেক আগেই তার ঘুম ভেঙে গেছে ঘুম ভেঙে উঠবস করে দাঁড়ানো শুরু করছে আর এ মাত্র টের পাইছে যে একটা ভূমিকম্প আসছে আমাকে দাঁড়াইতে হবে তাহলে দুইজনে তাকায় যদি দেখি তাহলে ভাববো যে দুইজনে কি আসলে দাঁড়ানো শুরু করছে কিন্তু কেউ জানবে না যে সে আসলে কি একবার উপাস করে ফেলছে তো এই তিনশো ষাট ডিগ্রি হচ্ছে সেই জিনিস যা বুঝাই দেবে না এর ঘুম অনেক আগেই ভাঙছে এবং সে একটা কমপ্লিট যাত্রা শেষ করে ফেলছে এ মাত্র শুরু করলো ওকে একটু ডিটেলি বললাম তো হোয়াট এভার আমি বলতে পারি সমদশা সম্পন্ন দুইটা কণার মধ্যে আসলে এই বৃত্তের ক্ষেত্রে অ্যাঙ্গেলের পার্থক্য বা দশা পার্থক্য হচ্ছে কত ডিগ্রি তিনশো ষাট ডিগ্রি বা ফিজিক্স বা ব্যথ আমরা সবসময় রেডিয়ানে বলি টু বাই রেডিয়ান তাহলে আমি কি দাবি করতে পারি না এই বরাবর তাদের দূরত্ব বা পথের পার্থক্য কত এ কিন্তু ওখানে যায়নি এদের এমনিতেই পথের পার্থক্যটা কত পথের পার্থক্য হচ্ছে ল্যামডা তাহলে আমি বলতে পারি পথ পার্থক্য যদি ল্যামডা হয় তাহলে দশা পার্থক্য হয় টু বাই বা তিনশো ষাট ডিগ্রি ওকে পথের পার্থক্য যদি ল্যামডা হয় দশার পার্থক্য হয় তিনশো ষাট ডিগ্রি বা টু বাই এখন যে কোনো একটা আর্বিটারি ভ্যালু সাপোজ এই যে কোনো একটা কণা সে ল্যামডা দূরত্বে না ধরলাম সেটা এক্স দূরত্বে অবস্থিত তাহলে পথের পার্থক্য যদি এক্স হয় তাহলে দশার পার্থক্য হবে টোয়াইস পাই বাই ল্যামডা ইন্টু এক্স এই হচ্ছে ফর্মুলাটা যে পথ পার্থক্য এবং দশা পার্থক্যের মধ্যে রিলেশনটা হচ্ছে এই পথ পার্থক্য আর দশা পার্থক্য এদের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে দশা পার্থক্য সমান পথ পার্থক্য ইন্টু টু পাই বাই ল্যামডা যেটাকে আমরা লিখি সাপোজ ডেল্টা ফাই দশার পার্থক্য হবে টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু এক্স বা ডেল এক্স ডেল এক্সটা হচ্ছে দুইটা কর্নার মধ্যে পথের পার্থক্যটুকু কত সিম্পল অঙ্ক দিয়ে আমরা শুরু করতেছি একটা টিউনিং ফোর যার ফ্রিকুয়েন্সি দেওয়া আছে হচ্ছে চারশো আশি হার্জ বাতাসের শব্দের বেগ তিনশো তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড এবং এটা অনেকবার কাঁপতেছে সাপোজ কাঁপা কাপের ফলে এই বিন্দু থেকে শব্দ এই আমার কানে এসে পৌঁছলো ততক্ষণে শব্দ দুইশো বিশ মিটার অতিক্রম করে ফেলছে কোয়েশন হচ্ছে টিউনিং ফোরকে তাহলে কতবার কাঁপছিল তো যেহেতু ফ্রিকুয়েন্সি ল্যামডা ভেলোসিটির মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে সেই কারণে আমরা বলতে পারবো যেহেতু এত দূরত্ব সে ক্রস করছে তাহলে কতবার কাঁপছে কিভাবে ল্যামডার পরিচয় কি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ঠিক এভাবে মনে রাখবো না মনে রাখবো একবার কাপলে কত দূরে যে ল্যামডা সবসময় এভাবে মনে রাখবো একবার কাপলে কাপলে বললে আমরা পূর্ণ কাপ কোন বোঝাবো মানে এ থেকে গিয়ে আবার এতে ফিরে আসা একবার কাপলে কত দূর যে শব্দ এই হচ্ছে ল্যামডার মেনিং তাহলে আমাদের এই তথ্যটা লাগবে ল্যামডা কিভাবে বের করবো ভি সমান আমরা জানি এফ ল্যামডা সে বিখ্যাত কথা একবার কাপলে যায় ল্যামডার দূরত্ব অর্থাৎ এফবার কাপলে যায় এফ ল্যামডার দূরত্ব এফবার কাপে এক সেকেন্ডে আর এক সেকেন্ডে যত দূর যায় তারই নাম হচ্ছে বেগ তো এখানে বেগ দেওয়া আছে সবই দেওয়া আছে তাহলে ভি বাই এফ করে আমরা পেয়ে যাচ্ছি ল্যামডাটার ভ্যালিউ বেগ হচ্ছে থ্রি থার্টি আর ফোর এইটি হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি তাহলে এটা সলভ করলাম ল্যামডাটা পাচ্ছি এখন ল্যামডা যায় একবার কাঁপলে যেহেতু কয়বার কাঁপতে চাই সেটাই আমরা বের করবো ল্যামডা যায় একবার কাঁপলে অতএব আমাদেরকে কত দূরে গেছে টু টোয়েন্টি মিটার টু টোয়েন্টি মিটার যায় কত দূরে ওয়ান বাই ল্যামডা ইন্টু টু টোয়েন্টি এতবার কাঁপলে এই হচ্ছে অ্যান্সার অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণ সংক্রান্ত আর একটা সুন্দর প্রবলেম যে ওয়াই কল টু এই টাইপের একটা ইকুয়েশন দেওয়া থাকবে এবং চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে
মনে পড়ে যে y ইকুয়াল টু আমরা একটু আগে শিখলাম a sin 2 pi by lambda v t minus x এটা হচ্ছে আদর্শ সমীকরণ এরকম অনেক অনেক ফর্ম আছে কিন্তু এতগুলো ফর্ম আমরা মনে রাখব না আমরা ফর্ম মনে রাখব শুধু একটাই যাবতীয় ফর্মগুলোকে এটা কনভার্ট করার চেষ্টা করব ওকে কিভাবে চেষ্টা করব x এর এখানে সহগ কত 1 তার মানে x এর আশেপাশে যাই থাকুক না কেন কমন নিয়ম তো 1 বানিয়ে ফেলতে হবে তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি x এর পাশে আছে 0.3 ওটা আমরা রাখতে পারবো না তাহলে আমরা কি করব আমাদের ইকুয়েশনটাকে এই ফর্মে আনার জন্য 0.3 sin of সরাসরি 40 টি না লিখে 0.3 কে আমরা বাইরে কমন নিতে হবে তাহলে 40 বাই 0.3 मीटर समानीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीड
কোন কোনার বেগ জানতে চাইলেও সঠিক হলো না কোয়েশনটা কারণ একটা কোনার যদি এখানে থাকে সেই কোনার বেগ আবার বিভিন্ন উচ্চতায় বিভিন্ন ফলে আমার যদি কোনো কোনার আসলেই নির্দিষ্ট একটা বেগ জানতে হয় তাহলে আগে ডিফাইন করতে হবে তার কোনাটা কোন কোনা বলে দিতে হবে এক্সের মান তিন সেন্টিমিটার দূরের কোনা আর সেই কোনাটা এখন কোথায় আছে ওকে টাইম বলে দিতে হবে তিন সেকেন্ড পর কোথায় আছে কোনো একটা প্যারামিটার জানতে চাইলে অবশ্যই এক্স আর টাইম ডিফাইন করে দিতে হবে তাহলে এখান থেকে এ ল্যামডা বি সব মান বসে তুমি কোনার বেগ বের করতে পারবো সরস্বতীতে স্পন্দনের কনার বেগ জানতে চাইলে কি করতে হবে তা আমরা এইমাত্র বললাম যদি বলি কনার তরণ বের করতে আশা করি পারবা কনার তরণ আসলে কি দেখো ওয়াই হচ্ছে স্মরণ স্মরণের হার হচ্ছে বেগ বেগের হার কি তরণ তাহলে আমি যদি আরেকবার ডিফারেন্সিয়েট করতাম মানে ডি স্কোয়ার ওয়াই ডি টি স্কোয়ার তাহলে এটাই আসলে কি কনার তরণ এবং মনে রাখবা সরল ছন্দিতে স্পন্দনের যত ফর্মুলা আমরা শিখছিলাম সেই যে ভিহিকল রুট ওভার মনে পড়ে কারো রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার তারপরে তোমার এ ইকুয়াল টু মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স এই ফর্মুলাগুলো ছিল কার জন্য সরল ছন্দ স্পন্দন আর আমাদের ওয়েভের ক্ষেত্রে কনা যারা কনা ওয়েভের ক্ষেত্রে এক একটা কনাই হচ্ছে সরল ছন্দ স্পন্দন দেয় তাহলে যদি কখনো বলে কনার তরণ কনার বেগ এই পজিশনে কনার বেগ এই সময় কনার বেগ তাহলে মনে রাখবো সরল ছন্দ স্পন্দন আমরা যা যা শিখছিলাম ওই ফর্মুলাগুলো এক্ষেত্রেও খাটবে ম্যাক্সিমাম বেলাসিটি যেমন ছিল ওমেগা এ তারপরে ম্যাক্সিমাম তরণ ছিল কি মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এ এই ফর্মুলাগুলো সব কিছুই অ্যাপ্লিকেবল তো আমরা একটু আগে বললাম যে একটা তরঙ্গ যে বেগ আগাচ্ছে ডান দিকে আপ ডাউন হলো সেটি কিন্তু তার চালাদা মানে কনাগুলোর বেগ কিন্তু এক এক সময় এক এক রকম এক এক দূরত্ব এক এক রকম কিন্তু অদ্ভুত হলো সত্য যে খেয়াল করুন সাপোজ এই এক্সে অবস্থিত কনাটা এখন কি বিস্তারে ফলে আসলে কি তার বেগ এখানে শূন্য আবার এই যে গ্রাফটা এই গ্রাফটা কিন্তু সময়ের সাথে সম্পর্ক দেখাচ্ছে না ওয়াই আর এক্সের মধ্যে রিলেশন সেই গ্রাফটার ঢালও কিন্তু শূন্য তাহলে একটা অদ্ভুত ব্যাপার না যে আমি যদি বলি এই গ্রাফটার ঢালের সাথে এই কনাটার বেগের একটা সম্পর্ক আছে কেমন যেন মনে হয় কারণ কনার বেগ তো আসলে ডি ওয়াই ডি টি টাইমের সাথে রিলেশন আর এটা তো ডি ওয়াই ডি এক্স সময়ের সাথে না তো হচ্ছে দূরত্বের সাথে সম্পর্কটা কিন্তু মজার ব্যাপার কনার বেগের সাথে এই বেগটার আসলে একটা সম্পর্ক আছে তো আমরা একটু ওইটা দেখি কিভাবে আছে তর্ক সমীকরণ থেকে আমরা জানি ওয়াই ইকাল টু এ সাইন টু আই স্পাই বাই লেমডা ভিটি মাইনাস এক্স তাহলে আমি যদি কনার বেগ চাই তাহলে অবশ্যই আমাকে কী করতে হবে ডেল ওয়াই ডেল টি একটু সমস্যা সেটা হচ্ছে আমরা এরকম একটা চিহ্ন কখন দেই যখন কোনো একটা ফাংশন বা কোনো একটা ডিপেন্ডেন্ট ফাংশন দুইটা জিনিসের ফাংশন খেয়াল করে দেখে একই সাথে সে টাইমের ফাংশন একই সঙ্গে সে এক্সের ফাংশন তার মানে টাইমের সাথেও সে চেঞ্জ হয় দূরত্বের সাথে সাথেও সে চেঞ্জ হচ্ছে খুবই কমন সেন্স এক একটা দূরত্বে ভিন্ন ভিন্ন বেগ পাবো আবার একই দূরত্বে ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন বেগ পাওয়া যাবে তাই এটাকে দুইটা চলকের সাপেক্ষে আসলে ডিফারেন্সিয়েট করা যায় তো এরকম যে কোনো একটা চলকের সাপেক্ষে করলে আমরা বলি পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ নিচ্ছি তো ওটা আমরা পরবে পরবে আরও জানবো আপাতত জাস্ট জানো সময়ের সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করার সময় বাকি সব কনস্ট্যান্ট সময় ছাড়া আবার স্থানের সাথে ডেরিভেটিভ নেওয়ার সময় স্থান ছাড়া সব কিছু কনস্ট্যান্ট তাহলে দেখো একে যদি টাইমের রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করি এ এখান থেকে আসবে কি সময়ের রেসপেক্টে যেহেতু একটু কনস্ট্যান্ট টু পাই বাই ল্যামডা একটু ভি তুমি এটা করবো অবশ্যই সাইনকে করলে কো সাইন টু পাই বাই ল্যামডা ভিটি মাইনাস এক্স এবার আমি যদি আবার এক্সের রেসপেক্টে করি তাহলে আবার কি এই যে এতটুকু কনস্ট্যান্ট বাইরে চলে আসবে মাইনাস টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু এ আগে ছিল কোসাইন টু পাই বাই ল্যামডা ভিটি মাইনাস এক্স তাহলে সব কিছু একই রকম না অনেকটা এই যে এ টু পাই বাই ল্যামডা এ টু পাই বাই ল্যামডা কোসাইন এত এখানেও কোসাইন এত পার্থক্য শুধু কিসের ভি এর তাহলে এই সম্পর্কটা লিখে দিচ্ছি ডেল ওয়াই ডেল টি মানে সময়ের সাথে কনার বেগ হবে মাইনাস ভি যেটা কনস্ট্যান্ট বলছিলাম তরঙ্গের বেগ ইন্টু ডেল ওয়াই ডেল এক্স যেটা আসলে কিছুই না এই গ্রাফটার ঢাল এবং চমৎকার বিষয় এই পয়েন্টের গ্রাফের ঢাল কত ডেল ওয়াই ডেল এক্স ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ ওই পয়েন্টে কনার বেগও কত এটা যদি জিরো হয় ওই পয়েন্টে কনার বেগও হবে জিরো সব সুন্দর একটা সম্পর্ক পাচ্ছি কনার বেগ সমান মাইনাস ভি দ্যাট ইস তরঙ্গের বেগ ইন্টু এই যে এই গ্রাফটা ওয়াই ভার্সেস এক্স গ্রাফের ঢাল ঢাল কোন গ্রাফের ওয়াই এক্স গ্রাফের এই সম্পর্কটা মনে রাখ একটা তার আছে সাপোজ সেটা সুতা দিয়ে এরকম টান টান করে বাঁধা তাহলে একটা টান টান করা সুতার মধ্যে একটা জোরে বাড়িয়ে দিলাম ফলে একটা তরঙ্গ তৈরি হলো যার ইকুয়েশন এই ইকুয়েশনের মাধ্যমে বর্ণিত এবং ওই তারে ঘনত্ব দেওয়া আছে কোয়েশন করছে যে তরঙ্গটা এর মধ্যে দিয়ে পাস করতেছে সেই তরঙ্গের তীব্রতা কত তো এরকম একটা সূত্র তো আমাদের বইয়ে পাবা তীব্রতার রাশিমাল হচ্ছে টু পাই স্কোয়ার
इक्वेशन तो सरल छंद अग्रगामी तरंग समीकरण बुझे पी टू टी माइनस पॉइंट जिरो फोर एक्स तटार मध्य एक्सर साथ ही सहक रखते पर आगे देखे टेन सैन पॉइंट जिरो फोर कमन हो टू डिवाइडेड बॉन्ट जिरो फोर टी माइनस एक्स तो एटर चेहरा कार मत हो आईडियल इक्ुएशन ए सैन टू पाइव लैमडा भिटी माइनस एक्स लैमडा बसिटीबा এবার ছোট্ট একটা তথ্য জানিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে আমাদের যে তরঙ্গের সমীকরণ আমরা ডিরাইভ করেছিলাম সেখানে একটা জিনিস কিন্তু আমরা মনে মনে ধরে নিয়েছি কোন জায়গাটা আমি একটু খেয়াল করি ওয়াই ইকাল টু এস এন টু পাইপ এল আমরা ভিটি মাইনাস এক্স এখানে যদি টি ইকাল টু জিরো এবং এক্স ইকাল টু জিরো মানে মূল বিন্দুতে এবং স্টার্টিং মোমেন্টে তাহলে কী আসে একটু খেয়াল করো ওয়াই ইকাল টু এ স্টার্টিং টাইমে মূল বিন্দুতে যদি আমরা বিশ মানে মূল বিন্দু দ্যাট ইস জিরো জিরো পয়েন্টে যদি আমরা বসাই তাহলে ইকুয়েশন থেকে কী আসতেছে ভি ইন্টু টাইম জিরো আর স্টার্টিং পয়েন্ট যেহেতু এটাও জিরো তাহলে সাইনের ভিতরে আসতেছে জিরো সো এ সাইন জিরো তার অর্থ হচ্ছে জিরো তো আমি একটু খেয়াল করে দেখো মূল বিন্দুতে এবং ইনিশিয়াল টাইমে স্টার্টিং বা কাউন্টিং টাইমে তার কোনো স্মরণ কিন্তু আমরা বিবেচনা করতেছি না তার মানে আমরা আদি দশাকে একদম আদি দশাকে জিরো করে কিন্তু ভাবতেছি আদি দশা যদি ফাইন আউট নাম দিই তাহলে এটাকে আমরা জিরো ধরে কিন্তু আমি আমাদের ইকুয়েশন টাইম বলে কিন্তু যদি কখনও বলা থাকে যে না আমাদের এই স্টার্টিং টাইম এবং মূল বিন্দুতে আদি দশা আসছে এবং সেটা ফেলে সাপোজ ফাইন আউট তাহলে কিন্তু ইকুয়েশনটা একটু মডিফাইড হবে এটা সবাই একটু মনে রাখবো আমরা এ সাইন টোয়াইস ফাইভ এ ল্যামডা ভিটি মাইনাস এক্স তো আমরা সবাই বুঝি এতটুকু হচ্ছে থেটা অ্যাঙ্গেল সাইনের পর যা থাকবে তাই অ্যাঙ্গেল তাহলে আদি দশাটাও এর সঙ্গে যোগ করা থাকবে ওকে তো সুবিধাটা কি আশা করি বুঝতে পেরেছো এর মধ্যে যদি টাইম জিরো এবং এক্স জিরো বসেই তাহলে এখানে আসবে জিরো এখানে আসবে জিরো কিন্তু তারপরও ফাই নট টার্মটা থেকে যাবে তখন আমরা এই এ সাইন ফাই নট এই টার্মটুকু কিন্তু পেয়ে যাবো এবং এটা কিন্তু আসলে নতুন না তোমাদের জন্য সরল ছন্দের স্পন্দনে আমরা কিন্তু একদম শুরু থেকে এরকম ভাবতাম যে এস এন ওমেগাটি হলেই তো চলে কিন্তু স্টার্টিং টাইমে যদি তার একটা আদি দশা থাকে তখন আমরা কি দেখতাম ওমেগাটি প্লাস ডেলটা তখন আমরা ওমেগা টি টাইমটা যদি জিরো হয় তখনও কিন্তু ডেলটা একটা টার্ম পরে থাকতো যেটাকে আদি দশা নির্ণয় করে মানে স্টার্টিং টাইমেই তার কিছু উচ্চতা অলরেডি হয়ে আসে তো ওখানে শুধু ফাংশনটা ছিল টাইমের ফাংশন এখন আমাদের ফাংশন ছিল দুইটা ফাংশন দ্যাট ইস টাইম জিরো এবং এক্স জিরোতে আদি কী আছে সেই দশাটা নামে আদি দশা যদি থাকে মডিফাইড ইউজ করতে হবে তোমাদের আর তো এখানে একটি অঙ্ক আছে যে একটি তার তারটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে পয়েন্ট এইট মিটার তারের ভর দেওয়া আছে পয়েন্ট জিরো ফোর কিলোগ্রাম এইটাকে টান টান দিয়ে করা হয়েছে সাপোজ এই একটা লোড এখানে লোড চাপানোর ফলে তারটা এখন টান টান গিটারের তার বা ওরকম ভাবো তো এই তারটাকে যদি আমি এখন একটা জাস্ট বাড়িয়ে দিই তাহলে এটা মূল সুরে কাঁপতেছে বলা আছে মূল সুর মানে সিম্পল একটা লুক পুরো তার জিরো ওকে তাহলে এরকম ঝনঝন করতেছে সেই মূল সুরে কাঁপা অবস্থায় ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া হচ্ছে চল্লিশ হার্চ মূল সুরে কম্পাঙ্ক তো কোয়েশন করছে এই যে ভেলোসিটিটা তরঙ্গ যেখান থেকে ওখানে যাচ্ছে আবার ব্যাক করতেছে এই ভেলোসিটিটা কত এবং সৃষ্ট টানটা কত কত টানে আমরা টান টান করে রেখেছি তো এটার জন্য তোমাদের সেই বিখ্যাত ফর্মুলা যে তরঙ্গের বেগ সময় রুট ওভার টি বাই মিউ টানা তারা আর কম্পনে রাশি মানা এখানে টি এর পরিচয় হচ্ছে টান আর মিউ এর পরিচয় হচ্ছে একক দৈর্ঘ্যের ভর মানে মিউ হচ্ছে ভর পার ইউনিট লেংথ তো আমরা মিউ অলরেডি জানি দেখো তারের ভর দেওয়া হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ফোর কিলোগ্রাম আর লেংথ দেওয়া হচ্ছে পয়েন্ট এইট মিটার তাহলে এখান থেকে আমরা মিউটা জেনে যাচ্ছি আর টানটা তো আসলে জানি না তাহলে ভি পাবো কোথায় ভি কিন্তু সেই বিখ্যাত ফর্মুলা ভি কিন্তু এফ ল্যামডা ওকে এবং খেয়াল করে দেখো এটা যেহেতু মূল সুর তাহলে আমরা কি জানি এতটুকুর মধ্যে তার আবদ্ধ এবং এই হচ্ছে মূল সুরের চেহারা তাহলে আমরা তো বুঝতেই পারতেছি যে অ্যাকচুয়ালি ল্যামডা পুরো একটা আসে নাই ল্যামডা আসতে হলে আর এতটুকু যেতে হইতো কিন্তু তার কিন্তু অনলি এতটুকু তাহলে আমি কী বলতে পারি এই পুরাটা ছিল ল্যামডা তাহলে তারের মধ্যে আসছে আসলে কতটুকু অর্ধেক ল্যামডা আমরা এখানে বসায় দেখতে পারি ফ্রিকুয়েন্সি দশ ফর্টি হার্চ টু ইন্টু লেংথ হচ্ছে 
निर्णय तो बुझे पर लुक तैयारी कर आलोचना चलते कमन सेंस कारण कड़बे ना मैं नोट से स्थिर तरंग पढ़तम ये नोट और ये एंडी नोट सो बोझा जा स्थिर तरंग नहीं आलोचना और स्थिर तरंग क्योंकि आसने दुई प्रकार एक परस्पर दुईटा अग्रगामी तरंग एक डान बामे जा बाम डाने जाज कर ओभारल एक स्थिर तरंग तैरि कर फर्मुल y1, y2 y1 फांगशन पूरा मेगा कम्पाउंड टन रिलेशन फर्मुलेटर 
আর এই এলের পরিচয় দেখে অনেকে স্থিতিস্থাপকতা চ্যাপ্টার দেখে ভাবে যে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি মোটেই তা না অনেক সময় দুই তিন চ্যাপ্টার মার্চ করে অঙ্ক দেয় তখন কিন্তু খুব বেশি কলেজ খোঁজে যায় তো সাবধান এই এলের পরিচয় কিন্তু তারের দৈর্ঘ্য তারের কোনো দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি না তারের আদি দৈর্ঘ্য বলতে যা বুঝবো আদি দৈর্ঘ্য ওকে টি এর পরিচয় তো জানি টান টান করার জন্য যে টান দিয়েছি মিউ হচ্ছে একক দৈর্ঘ্যের ভর একটু আগে আমরা টঙ্ক করেছিলাম এই পি হচ্ছে লুপ নাম্বার্স ওই সার্টেন দৈর্ঘ্যের মধ্যে কয়টা লুপ আছে সাপোজ এই যদি হয় সিচুয়েশন তাহলে আমরা পি এর মান বলবো ওয়ান একটাই লুপ যদি ওই একই দৈর্ঘ্যের মধ্যে দুইটা লুপ দেখো তখন পি ইকাল টু টু জেনারেল কেসে আমাদের ফর্মুলাট হবে পি বাই টু আইসেল রুট ওভার টি বাই মিউ কারণ লুপ যত বাড়বে বুঝতে পারতো ল্যামটা তত চেপে যাচ্ছে তত বেশি ফ্রিকুয়েন্সি বাড়বে ওকে তো যেহেতু আমাদের মূল সুর একটাই লুপ হ্যাঁ তো আমাদের ওয়ান বাই টুয়েলভ লিখলে চলতেছে তো এখন দেখো প্রথম ক্ষেত্রে কী হবে এফ ওয়ান ইকাল টু টুয়েলভ রুট ওভার টি ডিভাইডেড বাই মিউ যেহেতু প্রথম ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মিউ টিউ সব কিন্তু সেমই আছে ওকে মিউয়ের পরিচয় কী আসলে মিউ সমান হচ্ছে এম বাই এল আর এম সমান আমরা কী জানি রো এন টু আয়তন তাহলে এই রোটাই হচ্ছে সেই যে নির্ণয় রো তো মাথায় রাখবো আমরা জিনিসটা এবার এফ টু এফ টু যখন নির্ণয় করতে যাবো সব কিছু সিমিলার মেয়ের কোনো চেঞ্জ হয়নি কিন্তু টানটা কিন্তু এখন আর ওই পুরো এম জি নাই টানটা হয়ে গেছে এম জি মাইনাস প্লোবো বল সে প্লোবো বল কীভাবে ডিটারমাইন করব প্লোবো বল হচ্ছে পানির ওজন সেই পানি কতটুকু পানির ঘনত্ব কিন্তু যতটুকু পানি সরছে কতটুকু সরছে যতটুকু তার নিজের আয়তন তাহলে আমরা আসলে লিখতে পারবো এখানে যদি কাটাকাটি করি এফ টু বাই এফ ওয়ান ইকুয়াল টু রুট ওভার এম জি মাইনাস ওখান থেকে রো ডাব্লিউ ভি ইন্টু জি ডিভাইডেড বাই এই টান সেটা হচ্ছে এম জি ওকে তাহলে এই এম জি এম জি কাটলে দাঁড়াবে হচ্ছে এই রো ডাব্লিউ ভি ডিভাইডেড বাই এম এর রুট এখানে এম সমান আবার কি ম্যাথ সমান আমরা কিন্তু লিখতে পারি ঘনত্ব ইন্টু আয়তন ওই বস্তুর ঘনত্ব বস্তুর আয়তন আর সেই বস্তুর আয়তন আসলে কি তার নিজে যতটুকু আয়তন ততটুকু তো পানি সরাবে ফলে এই যে অপসারিত তরল বা পানির আয়তন আর ওই বস্তুর আয়তন কিন্তু সেম তাহলে আমরা আসলে লিখে দিতে পারি এফ টু ডিভাইডেড বাই এফ ওয়ান ইকুয়াল টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস রো ডাব্লিউ ইন্টু আয়তন ডিভাইডেড বাই রো ইন্টু আয়তন এই তুই আয়তন বাদ সব করলেই তোমরা এখান থেকে রো এর আসমানটা বের করে ফেলতে পারবো এবং এফ টু এফ ওয়ান পানির ঘনত্ব এক হাজার এগুলো সব গিফেন আর নন শুধু রো এখান থেকে বের হয়ে আসবে এখানে দুটো তার দেখতে পাচ্ছি তার দুটা হোপো হো সেম তার মানে তার উপাদান এ লেংথ সব কিছু ইকুয়াল এবং একই পরিমাণ টান দিয়ে তাদের টান টান করা হয়েছে ফলে তাদের যদি প্লাগ করো তাদের যে মূল সুর হবে দুটোই সেম দুই সহায়ের যে কাঁপতে থাকবে ওকে তো এই সময় করলাম কি যে একটা তারের লোড আর একটু বাড়ে আই দিলাম যে আর একটু বাড়তি লোড লাগালাম একটা এক নিউটন বাড়তি হয়ে গেল তো কমন সেন্স যদি লোড বেড়ে যায় মানে টান যদি বেড়ে যায় ফ্রিকুয়েন্সি বেড়ে যাবে ফ্রিকুয়েন্সি যদি বাড়ে তাহলে আগের আর পরের ফ্রিকুয়েন্সি আলাদা হবে এবং ফ্রিকুয়েন্সি আলাদা হলে একটা মজার ব্যাপার ঘটে তোমরা সবাই জানো সামান্য একটু যদি ফ্রিকুয়েন্সি পার্থক্য হয় তাহলে ক্রমাগত একটা বড় সাউন্ড আর কি একটু পরে একটা ছোটো সাউন্ড সে যে বিখ্যাত কথাটা আমরা বলতেছি সেটা নাম হচ্ছে বিট তো বিট সম্পর্কে আশা করি সবাই জানো যে ফ্রিকুয়েন্সি ডিফারেন্স যদি খুব কম হয় তাহলে একটু পর পর আমরা জোরে এবং আস্তে করে সাউন্ড শুনতে পাই তো সেই বিট সংখ্যা কত হবে প্রতি সেকেন্ডে আমরা কয়টা করে বিট শুনতে পাবো তাহলে আসলে অঙ্কটা ওই টানা টানা আর কম্পোনেরই অঙ্ক লাস্টে ফ্রিকুয়েন্সিটা বের করে দুটা বিয়োগ করলে আসলে অঙ্ক শেষ তো একদম যদি সিলে অ্যাপ্রোচ আমরা আগে তাহলে খুব সিম্পল যে এফ ইকাল টু কি ওয়ান বাই টুয়েলভ রুট ওভার টি বাই মিউ ওকে তোমরা এখন থেকে ছোটো হাতের অ্যাভয়েড করো যাতে এটা মনে না হয় এটা কোনো দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি সামথিং আর যখন এই তো শুরু থেকে দুইটারই ছিল দুইশো হার্স ফ্রিকুয়েন্সি এরপর যখন নতুন ফ্রিকুয়েন্সি আসছে ফ্রেম তখন এল এর কোনো চেঞ্জ হয়নি মেউ এর কোনো চেঞ্জ হয়নি কারণ তার অবিকল আগের মতো এসে টানটা সিম্পলি এক বেড়ে গেছে বলা আছে আগে যদি একশো হয় এখন একশো এক তাহলে এফ প্রাইম ডিভাইডেড বাই এফ করলে আমরা আসলে রুট ওভার টি প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টি এখান সলভ করে আমরা এফ প্রাইমটা বের করতে পারবো ওকে সেই এফ প্রাইম আর এফ সমান হবে না এই দুটা বিয়োগ করলে যা আসবে ওটাই হচ্ছে বিট পার সেকেন্ডে কয়টা মানে ফ্রিকুয়েন্সি পার্থক্যটাকেই বলে প্রতি সেকেন্ডে আমরা কয়টা বিট শুনতে পাবো তো এই অঙ্কটা আমরা একটু অল্টারনেটিভ অ্যাপ্রোচে আগে মানে এমন না যে ওটা সহজ হবে বা সামথিং একটু ভিন্ন অ্যাপ্রোচে কোনো একটা ইকুয়েশন দেখলে ভালো লাগে যে আমরা একটু ভিন্ন পার্সপেকটিভ থেকে চিন্তা করতেছি এফ ইকাল টু ওয়ান বাই টুয়েলভ রুট ওভার টি বাই মিউ তো আমরা তো আসলে এটাই বলছি যে আমরা সব কিছুকে কনস্টেন্ট রেখে চেঞ্জ করবো কোনটাকে টিকে ফলে ফ্রিকুয়েন্সির কী চেঞ্জ হয় আমরা সেটা দেখতে
into one by root t. Okay, to show that we have to take one by two l root over t by mu into one by t. Can you see that? I have to write it. Half half. Because one by four l, one by four l. एकाने नीचे रूट में हो, एकाने नीचे रूट में हो, एकाने नीचे रूट टी, और एकाने ऐसे नीचे टी ऊपर ए रूट टी, डेट इस कटा कटी को लाभ नीचे रूट टी। ए फॉर्म में क्या नाम लम? ए लाइन टर्न आर्जुन हो। ए लाइन टर्न फैलू ऐसे दवा से। ए टी होते क्वेश्चन है दवा से दूषा हर्ट्स। ओके? तो ल that is df ता चाहिए। तो हम रेल्टिमेटली बोलते पारी, df equal to a जे जे वैल्यू टाइप्स लाइक शुन, दो ही दो ही काटा, one into dt। अच्छे dt मानी कि टाइनर चेंज, टाइनर चेंज जैसे लाइक न्यूटन। तो अल्टीमेटली df फ्रीक्वेंसी पर्थ को भी एक। वो खान तक कैलकुलेट करो ताई पावा, point nine 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 और एक। सो बुस्ते बर्ते से परसेंट � ताई हमरे D T D F एगुली यूज़ करे करे शॉर्ट हैंड शॉर्ट शॉर्ट आंसर बेर करे फिल्टर बर्स। ये तो अच्छा मोस्ट जनरल। कौन नोए जब दिकोन रुकों बारो वैल्यू चेंज है तब लेकिन तब हमरे कैलकुलस अप्लाई कर पना। भूल रहे जलाज़ पे। खूबी सिंपल एक टेक्वेशन जब दो टा भिन्नो लैम्डा तेल भी कांस्टेंट लैम्डा आला था तेल आवश्यक ही फ्रीक्वेंसी आला था होता है अब हम राशि गुरी बोलते हैं वर्षी की बोल सी जे तीन गुन दो मिले जब हम छह है अबे लैम्डा जितने आला था है दो एक जगह सब उस तीन तेल तीन तर तीन थकते बार बना ये आवश्यक कौतूह है जितना भी दो ही मतलब लैम्डा � जहाँ लैम्डा बेशी ताकि आवश्य फ्रीक्वेंसी कम होता होगे जाते कौन फॉल्ट कांस्टेंट थे तो लेखने लैम्डा कार्ड बेशी 51.5 है तो लेतार फ्रीक्वेंसी कम f2 छोटो f1 बोरो तब अपने f2 लेस देन f1 तो लेखने शुभित है क्या क्यों लो क्वेश्चन है दोस्तों f1 में ना से f2 होते हैं छह f1 तो लैम्डा वन दवा से 50 पॉइंट ए शॉप किसे दवा से वो गुलो के ये तो कॉन्वर्ट करने पर हम रन 50 टेन तू दबा माइनस टू मीटर कॉन्वर्ट करने लम भी 50 पॉइंट फाइव टेन तू दबा माइनस टू प्रेस ऑफ करने हम रन वेलोसिटी पे जाओ तो ये आवश्यक फर्स्ट चेक तो दिवा इकहन थे के जब लैम्डा बेशी तब फ्रीक्वे� किंतु शुरुआत का के जो तो जोरे बारी दाव आस्ते बारी दाव फ्रीक्वेंसी टेकिंग तो सेम थक बे सोर्स जो तो कुन चेंज हो बे तो तो कुन किंतु फ्रीक्वेंसी सेम थक बे एक औथा गुलाल उठ के तो खट बे तो एक औथा गुलाबों शुरू को भालो करे चल कर बाद तो बीट रिलेटेड आर एक तो खूबी सिंपल आंको दूसरा ट जे ही तरंग उठा, उधर कारो फ्रीक्वेंसी रिश्वान ना, शामन होले कोन बीट हो बने तो शाब्दिक मने रख बा, कारण बीट हाई है उसे फ्रीक्वेंसी पार्थो को थकले, तो क्वेश्चन कोर्स हमार फ्रीक्वेंसी तो जहेतो उधर थे क्या लादा, उधर थे के क्वाइट लादा, फले पोथम टाइशातो बीट तोरी करे, दिल्ल तो ए टू तो हमने बोची जब बीट माने उसे फ्रीक्वेंसी पार्थ को कौन टा बोरो कौन टा छोटे टेकिंग तो गेस करा जाए ना आरो तो थोड़ा दिले तो जेतो शेतो तो दाई नहीं तो हमने बुस्ते बर्ते से हमारे फ्रीक्वेंसी छाते चार शाशी पास टा कोरे बीट तोड़ी करे मैंने सेकेंडे फाइव हार्जर पार्थ को तो चार सौ बिराशी ऐसा थे। तार्शा के गैप का टा षाट्ट। तले षाट्ट गैप है, होते परे षाट्ट कॉम, चार सौ पौंछ तो षाट्ट पस बारो बिराशी, और थोड़ा षाट्ट बेशी, वनी चार सौ उन्नो नोब भी। तो इटा की संभव जे एक टाइम अत्रो फ्रीक्वेंसी, हाँ? तो एक बार चार सौ पौंछ तो, ओटन ना मै दिल्ली अटल शंके शात्र गया एवं तब फ्रीक्वेंसी एक्टिंग एवं शेड गोतो चार्शो पौष्टिक तो हर्च 
आंसर किंतु तीन ही लिख बोना हमरा आंसर उसे चार सौ पचास तलाक ची तो ये तो हमारे सेलेवस नौ तुन मेल डिग्री परीक्षा या मेल डिग्री परीक्षा बेसिकली तो ये तो जो हम लोग को कोटिन ऑन करना दस थ्योरी टाइप शिक्लो को बहुत भालो करते पार बोलते हमरा तो उसे दो टाइप एक ट्यूनिंग फॉर्क एक बार एक बार भावे और एक बार एक बार नाइनटी डिग्री एंगल एवं ये दो टाइप मोड के जो था क्रोमे बोले शेज़ हम रा पोर्टम ओनु दो इरिको बैलोंजिटी डन दिखे ताई ओनो प्रोस्थो मने आर आर डी तो ओनो दोरी का ओनो प्रोस्थर मोड थे शॉप किसो सेम रख से हमरा शूटर दोरी को सेम रख से इन शॉप किसो सेम मटेरियल सेम इन तो चेंज से बोलते एक तो ख्याल करो एक ना लूप शॉप कर मोड हमें इच्छा को एक तो पार्थो को रख से और ये एक ही दोरी है जेकने एक ना चार्टर � एक कापा शंखा बने। अमी जो तो ये भावे बोली। ट्यूनिंग फॉर के फ्रीक्वेंसी जा, एक है ना उत्पन्न फ्रीक्वेंसी होता है। ओके? ट्यूनिंग फॉर के फ्रीक्वेंसी के अंदर थोड़ा एन। तो लोग खाने जो उत्पन्न फ्रीक्वेंसी तारे, शे फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर के फ्रीक्वेंसी शामन। बट एक ट्वेंटी तब मैं इकने दुई बार कोले कंप्लीट एक बार करे कारण तो खूब सिंपल इकने आप डाउन शायद शायद तो ओवर आप डाउन करे किंतु इकने एक बार बारी दार शायद शायद लुप्त रिकॉर्ड अब बेचने ने आश्वासन टांट टांट करे फले ठीक है सर अब जोखन जाए नीचे आप तो रिकॉर्ड अब टांट टांट करे फले फले पुत्ते का पर तो ले अमरा तो ये फिर फॉर्मूला जानी जाना तेरे आर कंपोन थे के एफ इक्वल वन बाय ट्वेल्व रूट ओवर टी बाय म्यू शे ये फिर जाएगे जब दोनों प्रस्त हो है सिंपली हबे एन और जब दोनों दो रखो है एन बाय टू वन बाय ट्वेल्व रूट ओवर टी बाय म्यू एक ना हबे एन बाय टू तो ले ये पोथोती ताशला � लोक शंका काम करे। ऐसा नहीं कि तो आजकल वन बाय ट्वेल ना जो देखो फंडामेंटल हो तो तह होले। मतलब मोल शुरू रखें तो। बेसिक लेवल तो हमारे फॉर्मूला तो शिक्षित लोग जनरल पर्सन होते हैं पी बाय ट्वेल। जिकने पीर पर चाहते हो इधर इसमें मतलब क्वाइटल लुक आते हैं। जब हम पहलम क्षेत्र पीर वैल्यू ह ए ट्यूनिंग फॉर के फ्रीक्वेंसी दावा से एक्स आटा शार्ज एवं ए तारे पोते एक उत्तर के भर होते हैं फाइव टेन टू तीन पाँच माइनस सिक्स किलोग्राम क्वेश्चन कर से ए टन करें तो रखें से टाना तार शे टाने के वैल्यू टाको तो कोतो टन दे के टन टन कर रखा फिर से ओके तो टन टन बेर करे फिल्मरा ट वन मीटर रूट ओवर टी और म्यू दावा है सर फाइव टेन टू तो बाय माइनस सिक्स फ्रीक्वेंसी दावा है सर वन ट्वेंटी एट तो ले भालू हम लोग सॉल्व कर लें एक नार्मल नेक में तो टी एक नार्मल की टी बेर है इसमें ये एक क्वेश्चन अच्छा हो गया सर और साथ ही बोल सर जो दे ट्यूनिंग फॉर टाइम नाइनटी लोक शंका दूसरा जगह चार्ट हो जाए। एक बार क्वेश्चन हो चाहे तीन टा साइनस और डबल वेव बाव ये ऑग्रो का मैं तोरंगो तुमने जहीं शिवजी चिंता साइन दारा बैखा करा जाए जगुलों में तीन टा साइनस और डबल वेव ज़्यादा बेस्टर जाता है क्रोमे ए ए बाय टू ए बाय थ्री तारा पॉर्च पर सुपर इंपोस्ट क्वेश्चन कोर्स होते हैं लोब थी बिस्तर कोतो होते हैं लोब थी पोषण को कैन आज लो कर एक टर ऊपर तीन टा पोर्स हैं मोड बाजू पर टा कोतो होते हैं हम दशा कोतो होते हैं लोब थी तो एक है ना हमरा एक टा सिस्टम फॉलो कर बो एवं तार जोना ए शॉर्ट टा मास्ट फ्रीक्वेंसी बा पीरियड टा शोमन थकता ह फेजर बोले ऊपर उन नाम तो हमरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाजी कोनो की सपोर्ट देगा लेटर पार बार शामले तो एक टुक माध्यम रखो जब जे कोनो एक रकम वेव जब ती फ्रीक्वेंसी तो सेम था के तो लम्रा तादेरे एक रकम काटा दिए रिप्रेजेंट करते बार पों वेक्टर चीनो दिए तो शेफ वेक्टर एक एक्टर हाइट होते 
এবং তার অ্যাঙ্গেল হচ্ছে জিরো ডিগ্রি ফলে এক্স অ্যাক্সিসে সেটা বসা এরপর বলছে এ বাই টু এবং সেটা নাইনটি ডিগ্রিতে ফলে এটা হবে এ বাই টু নাইনটি ডিগ্রিতে আর এটা হচ্ছে এ বাই থ্রি এবং সেটা হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রিতে তাহলে উল্টা দিকে এ বাই থ্রি তাহলে তিনটা ভেক্টরের লোক থেকে বের করে একদম বাচ্চাদের কাজ কীভাবে করবো এ ডানে এ বাই থ্রি বামে ফলে এতে কাটাকাটি হয়ে থাকবে কত থাকবে এ মাইনাস এ বাই থ্রি আর ওপরে থাকতেছে কত এ বাই টু ফলে পিথাগুলো সাপ্লাই করে পাচ্ছি আমরা এটা হচ্ছে লোক থিম তাহলে রেজাল্ট এন ম্যাগনেটিউড হবে রুট ওভার এ বাই এ মাইনাস এ বাই থ্রি হোল স্কোয়ার প্লাস এ বাই টু হোল স্কোয়ার রুট এটা গেল লোক থিম আর অ্যাঙ্গেলটা কত হবে যেটা লোক থি দশা টেন থিটা এই কলটা হচ্ছে লম্ব বাই ভূমি এখান থেকে থিটাটা টেন ইনভার্স করে আমরা বের করে ফেলতে পারবো তাহলে এখন থেকে আমাদের এরকম ওয়েভ থেকে ওয়েভ আঁকতে হবে না ত্রিকোণমিতির ফাংশন অ্যাপ্লাই করতে হবে না যদি এই শর্তটা তারা বজায় রাখে আদারওয়াইজ বিট হবে ঝামেলা আছে এই শর্ত যদি মেনটেন করে ফ্রিকোয়েন্সি তাদের সেম তাহলে তোমরা সেমলি ফ্যাক্টর যেভাবে ক্যালকুলেট করতে ওভাবে বের করতে পারো খুব পপুলার একটা অঙ্ক চব্বিশটা সুর সলাকা ক্রমবর্ধমান ফ্রিকোয়েন্সিতে সাজানো আছে ক্রমবর্ধমান মানে হচ্ছে প্রথমে সবচেয়ে ছোট ফ্রিকোয়েন্সি তারপর আর একটু বড় আর একটু বড় এরকম করে চব্বিশটা এবং বলা আছে প্রত্যেকটা পরেরটার সাথে মানে প্রথমটা দ্বিতীয়টার সাথে দ্বিতীয়টা তার পরেরটার সাথে চার হার্জ বিট তৈরি করে মানে প্রতি সেকেন্ডে চারবার বিট দেয় তাহলে যেহেতু ক্রমবর্ধমান এতটুকু আমরা বুঝে গেছি প্রথমটা ফ্রিকোয়েন্সি এফ হলে পরেরটা এফ প্লাস ফোর কারণ বর্ধমান হতে হবে বেশি হতে হবে এবং কত বেশি সেটাও বলে দিচ্ছে বিটার রেট হচ্ছে চার কিন্তু আবার একটা শর্ত দেওয়া আছে প্রথমটা ফ্রিকোয়েন্সি যদি এফ হয় লাস্টটার ফ্রিকোয়েন্সি তার অষ্টক অষ্টক মানে হচ্ছে দ্বিগুণ ওকে এই জিনিসগুলো আসা হচ্ছে ওই গানের সারে গামা পাধা নিসা থেকে প্রথম সা আর লাস্ট সা এর মধ্যে ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে ডাবল তো এই অষ্টক মানে হতে হলে তাহলে প্রথমটা যদি এফ হয় একদম শেষেরটা হবে টোয়াইস এফ কোয়েশন করছে এফ এর মান কত মানে প্রথমটার মান কত আর লাস্টারটার মান কত তো আমাদের বের করা কোয়েন ইজি আমরা এরকম একটা ধারা ফর্ম করতে পারি যার প্রথম পদ হচ্ছে এফ তারপর হচ্ছে এফ প্লাস ফোর তারপর হচ্ছে এফ প্লাস এইট মানে কমন অন্তরটা কত সাধারণ অন্তর হচ্ছে চার তাহলে সাধারণ অন্তর চার হলে আমরা সেই সব অন্তর ধারা ফর্মুলা থেকে কি জানি এন তম পদ হবে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে আদি পথ হচ্ছে এখানে কত এফ এখানে চব্বিশটা আর ডিস্টেন্স বা গ্যাপ হচ্ছে চার আর এটাই লাস্ট পদ ওকে চব্বিশতম পদ সেটাই আমাদের বলা আছে আবার প্রথমটা ডাবল অষ্ট তাহলে এখান থেকে বামে নিয়ে আসলে এফ ইকাল টু তেইশ ইন্টু চার তিন চার বারো দুই হাতে চার দুই আটে নয় বিরানব্বই হার্চ তাহলে এটা গেল প্রথমটা ফ্রিকোয়েন্সি আর দ্বিতীয়টা ফ্রিকোয়েন্সি হবে টোয়াইস এফ দ্যাট ইস নাইনটিন ইন্টু টু দ্যাট ইস একশো চুরাশি হার্চ তো এখানে শব্দের বেগ গিভেন থ্রি থার্টি মিটার পার সেকেন্ড তো একটা বিন্দু উৎস থেকে চারিদিকে শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে আমরা যেন শব্দ একটা থ্রি ওয়েভ আমরা সবাই শুনতে পাই ডানের বামে উপর নিচে তো এটা একটা গোলক আকারে ছড়িয়ে পড়তেছে তো এটা ফ্রিকোয়েন্সিও দেওয়া হচ্ছে সিক্স হান্ড্রেড হার্জ আর এটা শব্দ ছড়িয়ে পড়তেছে হচ্ছে পাঁচ ওয়াট হারে তো পি সমান কি বা ওয়াট বা ক্ষমতা সমান কি ডাব্লিউ বাই টি প্রতি সেকেন্ডে কত জুল করে এনার্জি আমার গানে আসতেছে তো বলছে বিশ মিটার দূরে সাপোজ এই হচ্ছে সোর্স এখানে গান বাজনা হচ্ছে বা স্টেডিয়ামের কনসার্ট হচ্ছে সেখান থেকে বিশ মিটার দূরে তুমি দাঁড়ানো এখানে তোমার গান তাহলে আসলে কি তোমার কাছে একটা বিশাল সারফেসের মধ্যে এই পুরো পাওয়ারটা ধারণ করো না সাপোজ এখানে যদি একটা মাইক ভাবি তাহলে এই মাইক যখন প্রথম শব্দ ছাড়লো তখন তো একটা ছোট্ট কোনো ছিল তার মধ্যে পুরো পাওয়ারটা কনসেনট্রেটেড ফলে তীব্রতা হবে কি হিউজ কান ঝালাপালা হয়ে যাবে তারপর গোলকটা আস্তে আস্তে বড় হলো পাওয়ারটা ছড়ায় পড়ল কিন্তু এখনও পাওয়ারের পরিমাণ ফিক্সড জায়গা বাড়তেছে যখন এই বিশ মিটার দূরে তোমার কাছে আসলো তখন পুরো ওই মাত্র কত পাঁচ ওয়াট এই পাওয়ারটা কার মধ্যে ধারণ করা ফুল এই বিশাল যে আর ব্যাসার্থের একটা গোলক সেই গোলকের মধ্যে ধারণ করা ফলে আমি এটা দাবি করতে পারি যে ফোর পাই আর স্কোয়ার যেটা হচ্ছে পুরো গোলকের ক্ষেত্রফল ফোর পাই আর স্কোয়ার ক্ষেত্রফল ধারণ করতেছে পি ক্ষমতা অতএব তীব্রতা বের করবো যেহেতু প্রতি একক ক্ষেত্রফল ধারণ করে পি বাই ফোর পাই আর স্কোয়ার ক্ষমতা আর একক ক্ষেত্রফলে যে পরিমাণ ক্ষমতা আসতেছে ওটার নামই হচ্ছে তীব্রতা তাহলে এখান থেকে ইজিলি আমরা তীব্রতা বের করতে পারবো তীব্রতা হচ্ছে পাওয়ার হচ্ছে পাঁচ ওয়াট ফোর পাই দূরত্ব দূরত্ব হচ্ছে কত বিশ মিটার এর স্কোয়ার করলে আমরা তীব্রতা পাবো শুধু তাই চাই নেই বিস্তার তীব্রতার সঙ্গে কিন্তু বিস্তার একটা সম্পর্ক তোমরা অলরেডি জানো সেই যে বিস্তার বর্গের সমানুপাতিক ছোট থেকে শুনতে শুনতে বড় হয়েছি বাট ফর্মুলাটা তো আমরা অলরেডি জানি টু পাই স্কোয়ার এফ স্কোয়ার এ স্কোয়ার রো ইন টু ভি ওকে তাহলে এখানে ফ্রিকোয়েন্সি কত দেওয়া আছে ছয়শো
এটা অনেক সুন্দর একটা অঙ্ক এটা কীরকম একটা অঙ্ক এটা মনে করো ট্রান্সমিটার বি টিভি থেকে সাপোজ টেলিকাস্ট করতেছে তাহলে এখানে একটা ট্রান্সমিটার আছে সেটা টপ ভিউ দেখতে পাচ্ছ কিন্তু এন্ডে না আর এটা হচ্ছে আমাদের বাসার যে টেলিভিশনটা এই হচ্ছে সি লিখে দিছি তো মানে এটা বাসায় রিসিভ করার জন্য এন্ডে না রিসিভ আর এখানে হচ্ছে অন্য কোনো লোহার দণ্ড দণ্ড থাকতেই পারে বা আশেপাশে বাড়ি ঘর থাকতে পারে যেটা তরঙ্গ গিয়ে রিফ্লেক্টেড হয়ে আবার ব্যাক করে তা আমরা তো এক্সপেক্ট করছি কি সব তরঙ্গ ট্রান্সমিট করবে এখানে এসে আমাদের বাসায় চলে আসবে ব্যাস আমরা টেলিভিশন দেখবো কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি ওয়েব তো আসলে কি ওয়েব ফ্রান্ট আকারে ছড়ায় ফলে সে তো এখানেও যাবে বাড়ি খাবে এখানেও ফিরবে তো আমরা এরকম একটা সিচুয়েশন কল্পনা করতেছি এ থেকে সিতে আসার পাশাপাশি সে আর একটা বিল্ডিং বিতে গিয়ে রিফ্লেক্টেড হয়েও ফেরে ফলে হচ্ছে কি এখানে মাত্র চার কিলোমিটার ক্রস করতে হইতেছে কিন্তু ওখানে কিন্তু তা না তিন আর চার সাত কিলোমিটার অতিক্রম করে তরঙ্গ গ্যাস তাহার ফলে আমরা এরকম আশা করতে পারি না এই তরঙ্গ সরাসরি আমাকে ছবি দেখাচ্ছে টেলিভিশনে আর ওদিকে এই সাত কিলোমিটার ক্রস করে আরেকটা আসতেছে না একই ছবি একটু ডিলে করে ফলাফল কি হবে এই উইন্ডোতে দেখা যাবে প্রথম একটা ছবি আসছে তার থেকে আর একটু শিফটের অবস্থায় নতুন একটা ছবি একই মানে ছবিগুলো কি হবে সরাসরি মনে হবে যে আমার কান দুইটা চোখ দুইটা একটু শিফট তো কোয়েশ্চেনটা খুবই টাও ওই শিফটের পরিমাণ কত মানে আমার দুইটা চোখের মধ্যে গ্যাপ কত তো আমরা একটু টেলিভিশন সম্পর্কে জানি ক্লাস নাইন টেনে পড়ছি আজকে একটু প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন দেখি আমরা যে মুভি দেখি যে বস্তু নড়তেছে বা হাত নড়তেছে তার অর্থ কি আসলে সেকেন্ডে অনেকগুলো হাত আসে না যেগুলো একটু সরা সরা তাহলে আমি এটা জানো আমাদের টেলিভিশনগুলোতে এরকম হয় পঁচিশটা ফ্রেম পার সেকেন্ড মানে এক সেকেন্ড তুমি চোখের একটা পলক ফেলবে ততক্ষণে পঁচিশটা ছবি দাঁড়ায় গেছে যা বিভিন্ন ডিরেকশনে হাত ফলে তুমি যখনই তাকাবো তখন মনে হবে হাতটা আসলে কন্টিনিউস এর মাঝখানে ডিসক্রিট ভাবে তোমার চোখ ধরতে পারে শুধু তাই না আমাদের ছবি খুব ক্লিয়ার মনে হচ্ছে তার মানে এখানে প্রচুর পরিমাণ লাইনে স্ক্যান করে আমার এই চোখ থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা লাইন ডট 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 পিকজেল আকারে নিয়ে নেয় এই লাইনগুলো হচ্ছে ছয়শো পঁচিশ লাইন পার ফ্রেম মানে এক একটা ফ্রেম এই যে হাত এখানে ছিল তার জন্য এই হাতের জন্য ছয়শো পঁচিশটা লাইন স্ক্যান করবে ফলে হাতগুলো প্রায় ঘন দেখাবে হাত একটু দূরে সরানো তখন আবার কয়টা ছয়শো পঁচিশটা এই পুরো ঘটনা ঘটে এক সেকেন্ডে এক সেকেন্ডে টোটাল এরকম পঁচিশটা ফ্রেম আসে পার ফ্রেমে আসে ছয়শো পঁচিশটা লাইন তাহলে টোটাল লাইন কয়টা বলতে পারো এক ফ্রেমে আসে ছয়শো পঁচিশটা লাইন এক ফ্রেমে ছয়শো পঁচিশটা অর্থাৎ পঁচিশটা ফ্রেমে কত ছয়শো পঁচিশ ইন্টু পঁচিশ এতটা লাইন এই এতটা লাইন এক্সিকিউট বেস স্ক্যান করতে হয় কয় সেকেন্ডে এক সেকেন্ডে এই কথাটা মনে রাখবো কেন এই কথাটা বলতেছি দেখো এখানে চার কিলোমিটার যদি আসতে হতো তাহলে কোনো ডিলে না মানে এই পাশ থেকে আসুক এই পাশ থেকে আসুক আসতে হচ্ছে কত চার কিলোমিটার কিন্তু বাড়তি কে করতেছে এই থ্রি কিলোমিটারটা বাড়তি তাহলে ওই থ্রি কিলোমিটার অতিক্রম করতে কত সময় লাগে আমরা একটু দেখি আমরা জানি এস ইকাল টু ভি টি ওরকম ভি ইকাল টু এস বাই টি ওকে তাহলে টাইমটা কি ধরলাম ডিলে কত টাইম ডিলে করে আসতেছে সে ডিলে করে আসবে দূরত্ব বাই আলোর বেগ সেই দূরত্ব হচ্ছে আমাদের তিন কিলোমিটার তিন হাজার করে নেবা আলোর বেগ হচ্ছে থ্রি টেন টু দিবার এইট এটা সলভ করে একটা মাইক্রোমিটার রেঞ্জে আমরা একটা সময় পাবো একটু ডিলে হইতেছে পরের ফ্রেমটা আসতে ততক্ষণে কি কি কাহিনী ঘটে যাচ্ছে একটু খেয়াল করো আমরা বলতে পারি এতগুলো লাইন স্ক্যান করে এক সেকেন্ডে এই যে ঠিক এতগুলো লাইন স্ক্যান করে এক সেকেন্ডে তাহলে প্রত্যেকটা লাইন স্ক্যান করতে কত লাগে একটা লাইন স্ক্যান করতে টাইম লাগে ওয়ান বাই ছয়শো পঁচিশ ইন্টু পঁচিশ এত সেকেন্ড টাইম তাহলে এই লাইন স্ক্যানের বেগটা কত কোয়েশ্চেনে দেওয়া আছে এই টেলিভিশনের এই প্রস্তটা হচ্ছে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার তাহলে এক একটা লাইনের দৈর্ঘ্য হচ্ছে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার ওকে তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো একটা লাইন স্ক্যান করতে এত টাইম লাগতেছে তাহলে আমরা কি বলতে পারি না লাইন স্ক্যান করার বেগ এই যে স্ক্যান করার বেগ ভেহিকালটা কী হবে লাইনের দৈর্ঘ্য ডিভাইডেড বেগ এক একটা লাইন স্ক্যান করতে কত টাইম লাগে তো ওখানে আমরা বের করছি একটা লাইন স্ক্যান করতে কত টাইম লাগে সেই যে ওয়ান বাই ছয়শো পঁচিশ ইন্টু পঁচিশ আর উপরে হচ্ছে একটা লাইনের দৈর্ঘ্য সেটা হচ্ছে ফিফটি সেন্টিমিটার এত ছোট না ওই যাই হোক দেওয়া যায় দেওয়া থাকবো এটা একটু ভ্যালু বসে দেবো তাহলে এই হচ্ছে এক একটা লাইন স্ক্যান করার বেগ কি বেগে যাচ্ছে কিন্তু একটা লাইন স্ক্যান শুরু হয়ে গেছে তার আরেকটু পর সময় এসে আরেকটা লাইন শুরু হবে না এই যে একটা লাইন স্ক্যান হচ্ছে তার কিছুক্ষণ পর গিয়ে আরেকটা লাইন স্ক্যান শুরু হবে ফলে তাদের মধ্যে এই গ্যাপটা রয়ে যাবে না একটা লাইন ফুল স্ক্যান শেষ কিন্তু পরের ছবির জন্য কিন্তু এটাও পরিমাণ ডিলে হয়ে গেছে সে কিছুক্ষণ পরে গিয়ে আবার স্ক্যান শেষ করবে তাহলে আমরা বলতে পারি এবার কতটুকু শিফট হবে ছবির মধ্যে সেই ডেলটা এল হবে প্রত্যেকটা লাইন স্ক্যান করার বেগ ভি আর
এই পুরো মানটা এখানে বসে দিব কমপ্লেক্স ক্যালকুলেশন বাট জিনিসটা মজা আছে যে কেন আসলে ছবিগুলো কাঁপা কাঁপা আসে এর কারণ হচ্ছে রিফ্লেকশন তো এরকম খুব একটা পপুলার অঙ্ক হচ্ছে যে একটা টেলিভিশন বাজানো হলে এবং সেটার তীব্রতা লেভেল হচ্ছে ছিয়াশি ডেসিবেল আর অন্যভাবে মানে ওটা শেষ আলাদাভাবে একটা ক্যাসেট প্লেয়ার বাজালে সেটার তীব্রতা লেভেল হয় বিরানব্বই ডেসিবেল তো কয়েকশন হচ্ছে যদি দুইটা একত্রে বাঁচতে থাকে দ্যাট ইস মিলিত শব্দের তীব্রতা লেভেল কত হবে তো আমরা খুব টেম্পরেড হয়ে যাই যে ছিয়াশি আর বিরানব্বই যদি সরাসরি যোগ করে দেওয়া যেত কত ভালো হতো কারণ এটার তীব্রতা লেভেল জানি আই ওয়ানসে এটা জানি এর দুইটা যোগ করলে মিলিত শব্দের তীব্রতা লেভেল আসলে হবে কি না হবে না তো আমরা এখন ওইটাই ব্যাখ্যা করবো তো মিলিত শব্দে তীব্রতা লেভেল আসলে কত হবে তো আমরা একটু এটার তীব্রতা ফর্মুলার থেকে একটু আসি যে তীব্রতা লেভেল পিটা যদি বলি এবং আমরা সবসময় ডেসিবেল প্রকাশ করার চেষ্টা করবো তাহলে ফর্মুলার আগে একটা দশ অলওয়েজ থাকবে ওকে তাহলে টেন লক আই ওয়ান ডিভাইডেড বাই আই নট আই ওয়ান ফর টেলিভিশন ওকে তো এটা হচ্ছে তীব্রতা লেভেলের রাশিমালা এবং খেয়াল করে দেখছো তীব্রতার সাথে কিন্তু তীব্রতা লেভেলের সম্পর্কটা লক দ্বারা নির্ধারিত তার মানে তীব্রতাকে আমরা কোনো একটা অপারেটর লগ অপারেটর দ্বারা অপারেট করার পর আমরা একটা সংখ্যা পাচ্ছি যার নাম দিলাম তীব্রতা লেভেল ওকে এবং খেয়াল করে দেখো তীব্রতা যত গুণে বাড়ে তীব্রতা লেভেল কিন্তু ওভাবে বাড়ে না সে ফর এক্সাম্পল তীব্রতা লেভেল বাড়লে এক হাজার গুণ মানে টেন টু দি ওয়ার থ্রি টাইমস কিন্তু তীব্রতা লেভেল বাড়বে হচ্ছে তিন গুণ মাত্র মানে তিন পরিমাণে বাড়বে ব্যাপারটা অনেকটা এরকম যে একটা টেন টু দি ওয়ার থ্রি তাকে লক করলে আসলে কত আসবে লক দশ ভিত্তিক টেন টু দি ওয়ার থ্রি দ্যাট ইস থ্রি তার অর্থ হচ্ছে একটা বোমা বর্তমানে ফাটলে এবং আমার কান তা টলারেট করতে পারলো তার চেয়ে এক হাজার গুণ বাড়তি শব্দের কোনো বোমা ফাটলে আমার কান কিন্তু সেটা বুঝবে না আমার কান বুঝবে মাত্র আগের যে তিন পরিমাণ বাড়তে একটা শব্দ আসছে সো এই কারণে বলা হয় আমাদের কান ইটস সেলফ একটা লগারি তুমি স্কেল মানে আমাদের শব্দের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য কান আগেই ফিল্টার করে লগ বানায় তারপর আমাদের শোনায় সো এটা বেথাতার একটা দান আমরা অবশ্যই বলি ওকে তো টেলিভিশনের জন্য আমরা লিখলাম এবার আমরা লিখলাম ক্যাসেট প্লেয়ারের জন্য তাহলে এটা কি হবে টেন লগ আই টু ডিভাইডেড বাই আই নট তো একটু খেয়াল করার বিষয় যখন আমরা একটা জিনিসের তীব্রতা লেভেল বের করতে চাই এইখানে থাকে ইনপুটটা কোন শব্দের বা কোন তীব্রতার তীব্রতা লেভেল সিমিলারলি এখানে টেলিভিশন তীব্রতার তীব্রতা লেভেল তাহলে আমরা যদি মিলিত শব্দের তীব্রতা লেভেল চাই অবভিয়াসলি এখানে মিলিত তীব্রতা থাকতে হবে তার মানে আমরা যখন মোট বা টোটাল তীব্রতা লেভেল বের করতে যাব তখন আসবে টেন লগ এখানে থাকতে হবে মিলিত তীব্রতা লেভেল দ্যাট ইজ আই ওয়ান প্লাস আই টু আর অলওয়েজ কম্পেয়ার করি কার সাথে প্রমাণ তীব্রতা যেটা টেন টু দেওয়া মাইনাস টুয়েলভ ওয়ার্ড পার মিটার করে তোমরা শুনছাম এক হাজার হার্স কম্পাঙ্কে তো আমাদের আসলে আই ওয়ান প্লাস আই টু এই টার্মটা নির্ণয় করতে হবে কিন্তু এখানে বেটা ওয়ান আর বেটা টু যোগ করে দিলেই কিন্তু আই ওয়ান প্লাস আই টু হয়ে যাবে না তাই আসলে আমাদের করতে হবে কি এগুলো গিভেন ডেটা থেকে আমরা কিভাবে করতে পারি খেয়াল করুন টেন লগ আই ওয়ান বাই আই নট এটাই কোয়েশন অনুসারে হচ্ছে আমাদের ছিয়াশি ওকে তো এটা থেকে আমরা কি করতে পারি লগ আসলে এগুলো সব দশ ভিত্তিক ওটা মনে রাখবে কিন্তু আই ওয়ান বাই আই নট কি লেখা যায় তাহলে এইট পয়েন্ট সিক্স এই দশ দিয়ে তার পাশে ভাগ হয়ে গেল তাহলে এখানে তো আসলে নিচে মনে মনে কি আছে টেন আছে সো লগের ডেফিনেশন অনুসারে আই ওয়ান বাই আই নট এটা চলে আসতেছে টেন টু দি পাওয়ার এইট পয়েন্ট সিক্স ক্যালকুলেটার বের করতে পারবো আমরা অতএব আই ওয়ান ইকুয়াল টু পাচ্ছ আই নট এন টু টেন টু দি পাওয়ার এইট পয়েন্ট সিক্স ওকে সিমিলারলি এই ক্ষেত্রে আমরা পাবো কি আমরা ডিরেক্ট লিখতেছি আই টু ইকুয়ালস আই নট টেন টু দি পাওয়ার নাইন পয়েন্ট টু কারণ ওখানে বিরানব্বই দশ দিয়ে ভাগ হওয়ার পর নাইন পয়েন্ট টু আসবে তাহলে আমরা এই দুটা ইকুয়েশনকে যোগ করে আই ওয়ান প্লাস আই টু পেয়ে যাবো আই ওয়ান প্লাস আই টু ইকুয়াল হবে আই নট কমন নিলে টেন টু দি পাওয়ার এইট পয়েন্ট সিক্স প্লাস টেন টু দি পাওয়ার নাইন পয়েন্ট টু ওকে সেটাকে আই নট দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে আই নট দিয়ে ভাগ করলে তো আসলে ডান পক্ষের থেকে আই নট বামে চলে আসবে ডিভাইডেড বাই আই নট ইকুয়াল টু টেন টু দি পাওয়ার এইট পয়েন্ট সিক্স প্লাস টেন টু দি পাওয়ার নাইন পয়েন্ট টু ওকে তাহলে ডান এটাকে লক করবা টেন ভিত্তিক লক করে সামনে একটা টেন দেখুন করলে যে অ্যান্সারটা আসবে ডিসি বিলে সেটা হচ্ছে রেকোয়ার্ড অ্যান্সার তো খুবই কমন অঙ্ক এবং আমরা সবাই পারি তো এইখানে একটা সভার উদাহরণ টানতে আর লোভ সামলাতে পারতেছি না অনেকটা এভাবে ভাববা যে তোমার একটা বন্ধু তোমাকে জন্মদিনে একটা গ্লাস গিফট করলো এটা গ্লাস ওয়ান আরেক বন্ধু সেও জন্মদিনে আরেক বক্সে আরেকটা গ্লাস গিফট করলো দুটা ইন্ডিভিজুয়াল প্যাকেট ওকে এখন তুমি চাও তোমার একটা ফ্রেন্ডের বাসায় জন্মদিন তুমি তাকে দুইটা গ্লাসে গিফট করতে চাও তাহলে দুইটা গ্লাস গিফট করতে চাইলে তুমি নিশ্চয়ই এই কাজটা করবো না হলেও
সিমিলারলি এই প্যাকেটটা মুক্ত করব গ্লাসটাকে বের করব দেন কি করব এই দুইটা গ্লাস পর পর রাখবো ওকে এবার একটা প্যাকেট করব সো দ্যাট ওই বন্ধু নাই বুঝতে পারে যে আসলে আমি এই গিফট আমি নিজে থেকে দিছি সালটিমেটলি আমরা আসলে কি বলতে চাচ্ছি প্যাকেট বলতে আমরা বুঝি এই একটা সংখ্যা বা তীব্রতাকে অপারেটেড অবস্থায় সংখ্যাটা পিওর সংখ্যা না তাকে অপারেট করে লক করা অবস্থায় তোমাকে অ্যান্সারটা বলা হচ্ছে সিমিলারলি আই টু কেউ প্যাকেট করা অবস্থায় আছে এই অবস্থা আমরা যোগ করব না দুইটা প্যাকেট যোগ করব না আমরা প্যাকেট থেকে খুলে বের করে নিয়ে আসছি দেখো এই প্যাকেট খুলে আমরা এখানে লাস্টে আই ওয়ান বের করছি দ্বিতীয় প্যাকেট খুলে আমরা এখানে আই টু বের করছি দুইটা গ্লাস বের হলো এই দুইটা গ্লাসকে যোগ করছি তারপর লাস্টে আবার প্যাকেট করছি এই যে লাস্টে ওইটার উপর আমরা প্যাকেট করার অর্থ হচ্ছে আবার করে অপারেট করে দিয়েছি সো এই ব্যাপারগুলো আসলে কেন ঘটে কারণ লগ আসলে লিনিয়ারিটি প্রপার্টিটা মানে না এই কথাটা খুব কঠিন কিন্তু জেনে রাখলে ভালো লিনিয়ারিটি প্রপার্টিটা কি জিনিস একটু খেয়াল করে দেখো আমরা যদি এভাবে বলতে পারতাম আমরা খুব খুশি হতে পারতাম লগ এ প্লাস বি এটা কি কখনোই লগ এ প্লাস লগ বি সমান যদি এমনটা হতো তাহলে আমরা বলতে পারতাম তুমি সিম্পলি যোগ করে দিলেই পারবা বিষয়টা এমনটা হয় না প্র্যাকটিক্যালি তোমরা যেন লগ এই ফর্মুলা মান না একই কথা সাইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাইন সাইন একটা ফাংশন সাইন তিরিশ ডিগ্রি মান আমরা সবাই জানি কি না সাইন থার্টি ডিগ্রি হচ্ছে হাফ মানে তিরিশ ডিগ্রি সাইন কত হাফ একইভাবে সিক্সটি ডিগ্রি সাইন কত রুট থ্রি বাই টু আমি যদি বলি নব্বই ডিগ্রি সাইন কত মানে এই দুটা যোগ ফলের সাইন কত মিলিত শব্দের সাইন কত তাহলে তুমি আশা করবা কি সাইন নাইনটি হবে এই দুটা যোগ ফল কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি কি তাই আধা যোগ রুট থ্রি বাই টু প্র্যাকটিক্যালি হয় ওয়ান যেটা মোটে ওদের দুটা যোগ ফল না এর কারণও খুব সিম্পল কারণ আমরা জানি সাইন এ প্লাস বি কখনোই সাইন এ প্লাস সাইন বি না যদি হতো তাহলে আমাদের আর কোনো চিন্তা করা লাগতো না 